ഹലോ മാരിയ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുന്ന് ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് ഓർക്കാനും ഓർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ദ ഫ്യൂച്ചർ ബിലോങ്സ് ടു ദോസ് ഹു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഇറ്റ് ടുഡേ So we are preparing today for better future. So I would like to extend my wishes to you all on the beginning of this class. I welcome you all to the Isaac's Physics Classroom. Part 1 NCRT textbook in the first part. Physics in the first part. Part 1 in the first chapter in the first chapter. Electric charges and fields. If you electric charges in the first chapter, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ചില ബുക്കുകളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നായിരിക്കും ആ ബുക്കിൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ആണ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു ബാർമാൻറ്റിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇത് ചാർജ് ദറ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ചാർജിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഫീൽഡ് ഇനി ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊരു വാക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് എ വെക്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചാർജുകളെ പഠിക്കുന്നത് ഇനി വട്ട് അബൌട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പൊതുവെ അതിന് സ്റ്റോറിംഗ് എന്ന വാക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റുള്ള വാക്ക് ഹോൾഡ് എന്നാണ് പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിവൈസ് വിച്ച് സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ചാപ്റ്റർ തിയറി എക്സാമിനും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഏകദേശം ആറോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരാനുള്ളത് അതായത് ഓം സ്ലോ വൺ ഓം സ്ലോ ടു മീറ്റർ ബുഡ്സ് വൺ മീറ്റർ ബുഡ്സ് ടു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വൺ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ടു അങ്ങനെ ആറ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് ഇനി കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ മാൻറ്റിക് ഫീൽ എന്ന ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഒറസ്റ്റഡ് എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ വേളയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാൻറ്റിസം ഇനി മാൻറ്റിസം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാൻറ്റിക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൻറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോറും ഫൈവും മാൻറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും മാൻറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടിന് ചുറ്റും ഒരു മാൻറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ഐ വൈസ് വേഴ്സ് ആ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാണ് അവസാനം മൈക്കിൾ ഫാഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് വരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാൻറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെൻ എവർ ദ മാൻറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാൻറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാൻറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ എ സി ജനറേറ്റർ വെച്ച
കണ്ടുപിടുത്തവും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് മാക്സിമൽ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് വരുന്നത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഓർ ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എൻ എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും മാക്സ്വൽസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബുക്കിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്റേ ഗാമാറേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിൾ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വേവ് കാറ്റസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ലൈറ്റിനെ വേവ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിനാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനോമിനയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് രണ്ട് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കതിന് പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ലെവൻ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് എനർജിയാണ് അതിനെ ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയി പക്ഷേ അത് മാറ്റർ എന്ന വാക്ക് കൂടി ചേർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ലോജിക് ഉള്ളൂ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റിന് രണ്ട് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്ററിനും രണ്ട് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റും എനർജിയും മാറ്ററുമാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ലവ് സിമെട്രി അപ്പോൾ എനർജിക്ക് രണ്ട് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്ററിനും രണ്ട് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റും വേവ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ മാറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ്റം ആണ് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടുവൽ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലും പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിലുള്ള ആറ്റത്തിലുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ന്യൂക്ലിയായി ഇനി ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആറ്റത്തിലുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ വെയിറ്റേജ് കൂടിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ എളുപ്പം ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫയർ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ സിമ്പിൾ സർക്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൽ മോഡുലേഷൻസ് ഡീ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാമത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരെ ഒരു ത്രെഡിലാണ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒന്നിൽ ഒന്ന് കണക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൃത്തിയായി പഠിച്ചാലേ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്